Hello my dear students, how are you? I am your physics teacher Mr. Vridha Singh and today I am going to take a second lecture of uh, magnetic effect of current chapters. So, aaj bete hum padhenge magnetic effect due to a current through a straight conductors. Okay. So, this cost, this topic is also very important. So, let's start. So, humari paas hoga bete, this see this one a diagram. So this diagram ko sabse pehle hum understand karenge. Then after it is very simple to evaluate wow. It is in this questions we have to find the directions of magnetic field lines. So bete kya hoga dekhiye. Hamare paas ek current carrying conductors hai. Matlab aisa conductor jisme se current flow ho raha hai. To wo current carrying conductor ka direction uh, length kya hai x and y. x to y directions mein current flow ho raha hai. अब देखिए हमारे पास क्या क्या है सर्किट में फर्स्ट इज द गिवन वैल्यू इज की तो इसमें क्या वैल्यूज क्या है एक तो है की सेकंड है बैटरी बैटरी को याद रखिए एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ठीक है तो जो जो बार बड़ी होती है और एक छोटी होती है छोटी रिप्रेजेंट्स ए नेगेटिव टर्मिनल एंड द लार्जर बार रिप्रेजेंट्स ए पॉजिटिव टर्मिनल्स एमीटर का पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है ठीक है Ammeter is a device to measure the value of current. So, battery में से current किस directions में flow करती है? Battery के positive terminal में से current flow करती है और किस directions से जाती है? घूमने के बाद ये move करता है current along this directions and then along this directions. मतलब current flow from battery's positive direction, positive terminal to the negative terminal. अब देखिए and uh, another device we have variable resistance. तो बेटे सिंपल अगर अप एंड डाउन ऐसे सार टू जैसा डायग्राम हो तो वो रेसिस्टेंस होता है अगर उसके अंदर हम एक एरो को ड्रॉ कर देते हैं तो वो बनता है वेरिएबल रेसिस्टेंस वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जिसमें हम रेसिस्टेंस का वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उसको डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है बेटे तो आगे देखिए तो हम इसकी मदद से करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं रेसिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट ज्यादा होगा बेटे सो व्हेन एवर करंट इज पास थ्रू द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल टू दिस वन कंडक्टर एक्स टू वाई तो बेटे हम क्या करते हैं कार्डबोर्ड लेते हैं इस कार्डबोर्ड के ऊपर हम कुछ ना आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं आयरन फिलिंग मतलब आयरन के छोटे छोटे टुकड़े या फिर आयरन का पाउडर आयरन क्या होता है मेटल होती है ठीक है बेटे तो अगर हम उसको पहले ऐसे पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर डाल देते हैं कार्डबोर्ड पे और कार्डबोर्ड के सेंटर में हमने एक होल किया है होल के आ, के अक्रॉस होल में से हमने इस एक्स और वाई स्ट्रेट वायर को पास करवाया ठीक है तो इस वायर को जैसे ही हम पास करवाने करवाते हैं और फिर क्या होता है हम ये है हमारे पास की की क्या होती है स्विच ऑन और ऑफ का फंक्शन अब क्या होगा जैसे ही हम करंट को पास करवाते हैं तो बेटे करंट फ्लो करता है फ्रॉम x टू y जैसे ही करंट मूव करेगा x टू y तो बेटे क्या होगा फिर उसके जैसे ही करंट मूव करता है x टू y तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेट अप मैग्नेटिक फील्ड्स जो लाइंस होंगी वो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग बन जाती हैं ठीक है ठेके? और जैसे ही वो बनेगी तो जितना भी आयरन ओवर्स होगा आयरन जो रिंकल्स फिलिंग्स होंगे या आयरन पाउडर होगा वो इस सर्कल की फॉर्म में सारा टुगेदर इकट्ठा हो जाएगा ठीक है पहले आयरन पाउडर ऐसे ही बिखरा हुआ था जैसे करंट को पास करवाए सारा आयरन पाउडर इकट्ठा हो गया कैसे कैसी फॉर्म में इन सर्कल की फॉर्म में ठीक है अब ये होता है कि डायरेक्शन हम इसकी कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थम रूल हमने लास्ट कल लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज राइट हैंड थम रूल जब करंट मूव करता है बेटे अप टू डाउन अप टू डाउन ऊपर से नीचे करंट मूव करे देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है क्लोक वाइज डायरेक्शन याद रखिए एंड वेन करंट मूव फ्रॉम वाई टू एक्स नीचे से ऊपर देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा एंटी क्लॉक वाइज अभी ये क्लॉक वाइज होगा बाद में कैसा होगा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो ये जो डायरेक्शन होती हैं ये भी आपने याद रखनी है ठीक है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थम रूल्स तो उसी के अकॉर्डिंगली आप करंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम x टू y अगर करंट मूव कर रहे हैं फ्रॉम x टू y इसका मतलब डायरेक्शन कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड की क्लॉक तो ये तो हमारे पास क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड ठीक है बेटे 
और ये क्या मूव कर रहा है इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट अब हम देखते हैं ऊपर पढ़ते हैं वेन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स ठीक है वेन स्ट्रेट करंट कंडक्टर्स कैरीज इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड द कंडक्टर तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा किसी स्ट्रेट कंडक्टर्स में जो कि एक्स वाई है तो उसके सराउंडिंग आस पास क्या से क्या बन जाएगा क्या प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर्कल की फॉर्म में कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा जो सर्कल इसके पास बनेगा उस पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी जैसे जैसे इस करंट कैरिंग कंडक्टर के हम दूर जाते जाएंगे तो सर्कल का देखिए रेडियस बढ़ता जाएगा रेडियस बढ़ता जाने से क्या होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी तो जो सर्कल इस वायर के पास होगा वहाँ पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज़्यादा है जो उससे दूर होगा वैसे वैसे कम होती जाती है ठीक है बेटे ये याद रखिए अगर हम इस वायर के पास में अगर हम मैग्नेटिक कंपस को रख देंगे तो क्या होगा मैग्नेटिक कंपस में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगी तो वो डिफ्लेक्शन क्यों आती है क्योंकि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर्स में करंट फ्लो करेगा तब वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ठीक है और उस मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मैग्नेटिक कंपस को डिफ्लेक्ट करेगी ये बात आपने याद रखनी है ठीक है सो ये आपको क्लियर हुआ वेन ए करंट स्ट्रेट करंडक्टर्स कैरिंग एक इलेक्ट्रिक करंट ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा सेटअप होगा कहाँ पे अराउंड द कंडक्टर दिस मैग्नेटिक फील्ड कॉज द डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपस अब ये आपको डायग्राम क्लियर है इसी डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है बेटे ठीक है तो इसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास टेक द थिक पीस ऑफ वायर एंड कार्डबोर्ड एक कार्डबोर्ड ले लो एक कार्डबोर्ड ले लो और एक स्ट्रेट वायर ले लो कौन सी एक्स और वाई नंबर टू पास दिस थिक वायर थ्रू ए होल होल का किस में करना है कार्डबोर्ड के सेंटर में होल करना है और उस होल में से हमने इस वायर को पास आउट करवा देना है ठीक है ना कार्डबोर्ड प्लेस्ड हॉरिजेंटली एज शोन फिगर तो कार्डबोर्ड को हमने हॉरिजेंटल सेट किया है नंबर टू क्या आएगा नाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर बाय प्रेसिंग द की एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड तो ये कहता है कि उस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग को रख दो आयरन फिलिंग या आयरन पाउडर को जैसे ही आप रखते हो तो फिर क्या होता है We observe that iron fillings are arranged in concentric circle. तो iron filling जो होगा जो iron powder होगा वो circle की form में इकट्ठा हो जाएगा around the wire, wire के आस पास दिस कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर तो आपको पता है वायर जो उसका जो आयरन पाउडर क्यों हुआ है क्योंकि उसने वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ने उसके आयरन को अट्रैक्ट कर लिया जिस तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर ओके ओके तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फैक्टर ऑन विच द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स तो अब हमने निकालना है कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है तो वो कौन से कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है तो किस पे के ऊपर डिपेंड करती फर्स्ट करेगी अमाउंट ऑफ करंट जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ठीक है सो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज मोर दैन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो मोर ठीक है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू भी इंक्रीज होगा तो ये था हमारा फर्स्ट फैक्टर नंबर सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास सेकंड फैक्टर इज दैट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर मतलब जैसे जैसे इनवर्सली का मतलब होता है वन अपॉन आर तो आर का बी के साथ कैसा होगा एक वैल्यू इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज होगी ठीक है अगर रेडियस बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी अगर रेडियस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा ठीक है तो ये अपने याद रखना है कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है एक तो होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर्स 
तो जैसे जैसे आप स्ट्रेट कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी ओके तो हमारे पास इसके दो ही फैक्टर होते हैं नेक्स्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर वायर और ए लूप ठीक है बेटे तो देखिए अब हमने करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर वायर और ए लूप तो बेटे सर्कुलर वायर क्या होती है ऐसी वायर जो सर्कल की फॉर्म में हो और लूप क्या होता है जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो जैसे हमारे पास एक कड़ा होता है तो कड़ा जो हम पहनते हैं तो वो भी आपने देखा होगा उसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता दैट इज लूप या फिर हम इसको सर्कुलर वायर बोल देंगे तो इस सर्कुलर वायर को सबसे पहले हम इसके डायग्राम को स्टडी करेंगे क्योंकि डायग्राम ही आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें देखिए ये वायर है तो वायर को हमने फिर से एक कार्डबोर्ड लिया है कार्डबोर्ड के अंदर हमने दो होल्स किए हैं एट लेफ्ट एंड राइट इस लेफ्ट एंड राइट में दो होल्स में से इस वायर को निकाला है यहाँ से निकाल के फिर वहाँ इसके अंदर डाल लेते के बाद इस वायर को इस सर्किट के साथ जोड़ा है अब देखिए फिर से हमारे पास क्या है एक बैटरी लगा है बैटरी का पॉजिटिव इस साइड है इस साइड है मतलब करंट इस साइड से जाएगा तो ये होगा करंट का डायरेक्शन यहाँ से घूमता हुआ ये यहाँ से करंट मूव करता हुआ लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा ये की होता है की का फंक्शन होता है एज ए स्विच तो जैसे हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन ऑफ करते हैं ऐसे ही फंक्शन होता है एम रिप्रेजेंट करता है कितना करंट जा रहा है ठीक है तो करंट की वैल्यू को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट तो ये जो हमने लास्ट के डायग्राम में पढ़ा था रेसिस्टेंस की फॉर्म में इसको बोलते थे वेरिएबल रेसिस्टेंस तो वेरिएबल रेसिस्टेंस ही हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ओके अब देखते हैं जैसे ही करंट को हमने फ्लो करवाया तो करंट किस तरफ मूव किया इस साइड पर देखिए करंट मूव फ्रॉम बॉटम टू अप लेफ्ट साइड जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट है ए दूसरा पॉइंट कैसा है ए बी ए पॉइंट पे करंट की डायरेक्शंस कैसे है बॉटम टू अपवर्ड हमने देखा जैसे ही करंट मूव करता है बॉटम टू अपवर्ड देन डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होती है बेटे कैसी होती थी एंटी क्लोक तो देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है कैसे होगा एंटी क्लोक तो ये एरो है नीचे से ऊपर की तरफ एंटी क्लोक मूव कर रहे हैं तो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि स्ट्रेट वायर यहाँ से रिप्रेजेंट करती है अगर इसमें करंट मूव करे ऊपर से नीचे जो कि पार्ट बी में होता है तो फिर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये होगी क्लोक तो यहाँ पे देखिए ये होगा क्लोक ऐसे मूव कर रहा है और ये कैसे मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लोक क्योंकि यहाँ पर करंट मूव कर रही है नीचे से ऊपर और सेकंड पे कर रहा है ऊपर से नीचे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इनकी ऑपोजिट ठीक है एक पे एंटी क्लॉक दूसरे पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉक वाइज और यहाँ पे कैसी होगी क्लॉक वाइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में आपको एक डायग्राम गिवन होगी और उसमें आपके पास ये सर्कल्स दिए होंगे सिंपल लेकिन ये एरो का डायरेक्शन नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चंस होगा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट मूव फ्रॉम बॉटम टू अप एंड अप टू बॉटम तब आपने इन एरोज को याद करना होगा मतलब याद करना कैसे होगा इसके रूल्स को याद करना होगा जब करंट बॉटम से अपवर्ड मूव करेंगे तो मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा एंटी क्लॉक जब करंट मूव करेगी अप टू डाउनवर्ड देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉक तो ये बात आपने याद रखनी है बेटी तभी मैंने डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए मैंने आगे आपको कुछ रूल्स भी दिए हैं तो वो रूल्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट्स है तो वो रूल्स मैंने थ्री रूल्स हैं आगे मैंने गिवन है अब पढ़ते हैं वेन करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर वायर और लो देन मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप एज शोन इन फिगर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा शो सेटअप होगा एज शोन इन फिगर तो आपने फिगर बना के इसके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है उसके डायरेक्शन को भी बताना है ठीक है बेटे यस ओके तो आगे है इसी क्वेश्चन uh, में आगे इसने हमने थोड़ा सा थ्योरी पार्ट नोट करना है टेक ए थिन कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप पास द सर्कुलर वायर थ्रू ए कार्डबोर्ड एज शोन फिगर ठीक है नंबर टू नाउ पास द करंट थ्रू द सर्कुलर वायर तो उस जो वायर है हमको क्या चाहिए उस कार्डबोर्ड के अंदर में से 
उसको पास आउट करवाना है फिर करंट को पास करवाना है फिर क्या होगा नाउ प्लॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल तो मैग्नेटिक की जो कंपास नीडल होगी उसी की डायरेक्शन के हेल्प से हम वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द सर्कुलर लूप एट द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट लाइन हमने देखा है कि दोनों पॉइंट के जो सेंटर वाला पॉइंट था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी स्ट्रेट लाइन कैसे ऐसे बेटे देखिए तो यहाँ पे जो जो इसकी सेंटर वाली लाइन होगी यहाँ पे तो ये स्ट्रेट लाइन कहाँ पे होगी इन दोनों पॉइंट के सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसी होगी स्ट्रेट लाइन ठीक है बेटे तो ये लास्ट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपने याद रखना है ये रिजल्ट पार्ट होता है बेटे टॉपिक का आगे आएंगे फिर से फैक्टर ऑन विच द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ठीक है प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग वायर तो सर्कुलर लूप के केस में कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है तो हमारे पास सिमिलर वही फैक्टर थे जो पहले थे लेकिन एक फैक्टर और आ जाएगा दैट इज नंबर ऑफ टर्नस तो फर्स्ट फैक्टर था मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट नंबर टू था डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर रूप जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा उसका वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होगी ठीक है और एक और था अगर मैं एक वायर लेता हूँ ठीक है मतलब कि एक सर्कल लगा दिया अगर ऐसे ही मैं पाँच सर्कल लूँ वन टू थ्री फोर फाइव तो जितने नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे उतनी बार करंट जाएगा और उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ठीक है बेटे तो नंबर्स ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड तो ये थ्री फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स करेगा ठीक है ड्यू टू द सर्कुलर लू आगे हम पढ़ते हैं मैथड्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स टू फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो राइट हैंड थम रूल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में ठीक है वी हैव डन जिसमें मैंने बताया था इफ वी ग्रास्प द करंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड देन द डायरेक्शन इन विच द थम्स शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स आर कर्ल्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक और रूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल और इसको एक और नाम होता है जिसको बोल देते हैं स्नो रूल ये स्नो रूल्स क्या होता है बेटे देखिए इफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू नॉर्थ टू साउथ नो ठीक है सॉरी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किस तरफ से फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एस फॉर साउथ एंड फॉर नॉर्थ ठीक है डायरेक्शन इन ए वायर कैप्ट ओवर ए मैग्नेट ओ किसके लिए ओवर ए मैग्नेट ठीक है इन ए डायरेक्शन इन ए वायर कैप्ट ओवर ए मैगनेट जो उस वायर जो मैगनेट के ऊपर है कौन सी वायर ओवर ए मैग्नेटिक कंपास दैन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड तो देखिए टुवर्ड्स हिज यस ये आएगा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ही आएगा टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट ये वेस्ट हैंड नहीं आएगा बेटे सॉरी यहाँ पे आएगा Towards west, west direction. ठीक है ये W क्या रिप्रेजेंट करेगा लास्ट वाला वेन करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर ए मैग्नेटिक कंपस ठीक है वेन नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द वेस्ट W फॉर वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन तो ये स्नो रूल्स भी होता है इसको ये आपने याद कर लेना है एक और रूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ये क्या होता है व्हेन वी रोटेट द कॉर्क स्क्रू तो कॉर्क स्क्रू क्या होता है बेटे स्क्रू होता है जो हम नट या काबला को हम इसको कसते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर होता है पेज कस तो उस पेज को बोलेंगे स्क्रू ड्राइवर स्क्रू कॉर्क स्क्रू और जिससे हम इसको कसते हैं उसको बोलते थे हम स्क्रू ड्राइवर तो जैसे ही हम पता है हम कोई नट को कसते हैं धीरे धीरे ऐसे फोर्स लगा के ठीक है तो क्या होता है जो कॉर्क स्क्रू मूव करता है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन तो जिस डायरेक्शन से हम इसको रोटेट करते हैं वो क्या देता है आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेन वी रोटेट द कॉर्क स्क्रू देन डायरेक्शन इन विच इट मूव फॉरवर्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट 
and the direction in which it rotates gives the directions of magnetic field. तो बेटे जी दीज ऑल रूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको कोई ना कोई रूल्स आ ही जाता है कि आप मैं वट इज़ मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल क्या है या फिर पूछ सकते हैं वट इज़ द स्नो रूल या फिर एम्पियर स्विमिंग रूल जहाँ पूछ सकते हैं वट इज़ द राइट हैंड थम रूल्स ये तीनों के तीनों रूल्स आपको वन या टू मार्क्स में एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं ठीक है तो आपने ये सारे के सारे ही क्वेश्चन अपनी कॉपी के ऊपर भी करने हैं ठीक है थैंक यू नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे हम पढ़ेंगे थैंक यू बेटे